सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड ऑफ पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास कोई भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा तो उसका हम कंप्लीट इंटीग्रल तुरंत कैसे फाइंड करें ठीक है तो ये हमने स्टार्ट किया था तो इसके अंदर हमने देखा था कि सम स्टैंडर्ड टाइप देख रहे थे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देख रहे थे तो जो पहला रिजल्ट था जो पहला टाइप था वो हमने देख रखा है का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप जाके देख सकते हो टाइप टू क्या कहता है अगर आपके पास ये फंक्शन है विच इज अ फंक्शन ऑफ ओनली जेड पी क्यू जिसके अंदर एक्स वाई के वेरिएबल एबसेंट है टोटली एबसेंट एबसेंट है उसमें सिर्फ फंक्शन होना चाहिए जेड पी क्यू का तो उस टाइम पे आपको क्या करना है पी की वैल्यू ए क्यू पुट करनी है और ये जो इक्वेशन होगा ये उसका कंप्लीट इंटीग्रल सोल्यूशन बनेगा देगा ठीक है तो बात करेंगे कि एग्जाम्पल से आप एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा और इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये कहाँ से आया कैसे हुआ इसका मैंने प्रूफ दे रखा है आप चाहे तो जाके देख सकते हैं इसका जस्ट प्रीवियस वीडियो है या फिर मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ से भी जाके देख सकते हो ठीक है तो ये कैसे आया कहाँ से आया अगर क्वेरीज है आप जाके देख सकते हो तो बात करते हैं इसके एग्जांपल की तो एग्जांपल क्या कहता है फाइंड अ कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन आपके पास ये इक्वेशन है इसे हम वन कह देते हैं इस इक्वेशन वन का आपको फाइंड करना है कंप्लीट इंटीग्रल तो देखा जाए अगर इस फंक्शन को आप ऑब्जर्व करो जो भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शल डिफ्रेंशियल इक्वेशन गिवन है इसको आप ऑब्जर्व करोगे तो इसके अंदर एक्स एंड वाई का टर्म्स एबसेंट है एबसेंट है मतलब क्या ये आता है टाइप टू में टाइप टू क्या कहता है इट इज द ओनली फंक्शन ऑफ जेड पी क्यू आप देख सकते हैं जेड के टर्म्स है पी के टर्म्स है और क्यू के टर्म्स है तो वो इट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली जेड पी क्यू इसके अंदर एक्स वाई जेड के एक्स और वाई के टर्म्स एबसेंट है तो हम इसको यूज कर सकते हैं तो ये रूल क्या कहता है आपको पुट करना है पी की वैल्यू ए क्यू तो कर देते हैं लिख देते हैं पुट पी इज इक्वल्स टू ए क्यू ठीक है और ए क्या है कोई भी एक आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है ठीक है हमने ए क्यू पुट कर दिया अब आगे क्या बोल रहा है ऑप्टेन क्यू तो हमें क्यू की वैल्यू ऑप्टेन करनी है ठीक है वो कहाँ से ऑप्टेन करनी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन तो लिख देते हैं जहाँ जहाँ इक्वेशन वन में जहाँ पी है वहाँ ए क्यू डाल देते हैं तो जेड इन टू ए क्यू टाइम्स क्यू माइनस ए क्यू माइनस क्यू इक्वल टू जीरो तो ये हो जाएगा जेड ए क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू माइनस क्यू इक्वल टू जीरो तो इन सब में हम ले लेते हैं क्यू कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा जेड ए क्यू माइनस ए माइनस वन इक्वल टू जीरो तो जेड ए क्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस वन ये उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो क्यू की वैल्यू निकालनी है क्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस वन अपॉन ए जेड तो गाइस क्यू की वैल्यू आ गई है क्यू की वैल्यू पता है और पी की वैल्यू भी आ गई है तो हमें इसका सोल्यूशन देना है तो सोल्यूशन क्या बोल रहा है ये इंटीग्रेशन उसका कंप्लीट इंटीग्रल देगा तो बस डाल देते हैं इसके अंदर तो ये होता है इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन वैल्यू ऑफ पी क्यू बट वैल्यू ऑफ क्यू क्या है ए प्लस वन अपॉन ए जेड विच इज इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वाई प्लस बी ठीक है तो ए जेड ऊपर चले जाएगा यहाँ मिल जाएगा डी जेड अपॉन ए प्लस वन इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वाई प्लस बी तो इसमें से a अपॉन ए प्लस वन बाहर आ जाएगा क्योंकि ये एक आर्बिटरी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन z डी जेड इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वाई प्लस बी सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a अपॉन ए प्लस वन जेड स्क्वायर अपॉन टू विच इज इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वाई प्लस बी ठीक है तो उसको अच्छे से लिख देते हैं हम साइड में ये बन जाएगा a अपॉन ए प्लस वन जेड स्क्वायर अपॉन टू इज इक्व टू ए एक्स प्लस वाई प्लस पी तो जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा टू उधर चले जाएगा टू टाइम्स ए एक्स प्लस वाई प्लस बी होल अपॉन ए यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस वन तो ये बन गया इसका कंप्लीट इंटीग्रल अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो कमेंट करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मोर और सबसे ज़रूरी बात चैनल को सब्सक्राइब करो